ตัดไปเรื่องนี้ดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานมีการประชุมคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกมนตรีที่ปรึกษาของนายกมีของเป็นครั้งแรกนะใช่ค่ะเป็นครั้งแรกนะใช่ค่ะคณะที่ปรึกษาของนายกค่ะของนายกค่ะของนายกตกไม่ได้นะคําว่าของเนี่ยเดี๋ยวนี้สําคัญนะที่ปรึกษานายกก็อย่างหนึ่งที่ปรึกษาของนายกก็อีกอย่างใช่ค่ะที่ปรึกษานายกเฉยๆเป็นที่ปรึกษาตําแหน่งทางการเมืองแต่ที่ปรึกษาของนายกไม่มีเงินเดือนเป็นที่ปรึกษาที่ท่านนายกตั้งกี่คนก็ได้โอเคชัดเจนนะแต่ปรากฏว่าทีมที่ปรึกษานายกของนายกทีมที่ปรึกษานโยบายของนายกซึ่งประกอบด้วยบุคคลรวม5คนด้วยกันนะครับเป็นที่ปรึกษาที่ไม่ใช่ทีมที่ปรึกษาตามกฎหมายใช่ค่ะแต่มีบทบาทสูงระดับมีคนอดคิดไม่ได้ว่ามันเทียบเท่าคอรมอลเงาแล้วนะเหมือนเป็นรัฐตรีอ่ะเมื่อวานวันที่26กันยาเนี่ยนายกอิงก็เรียกประชุมคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกค่ะบ้านพิษบ้านพิษเป็นนัดแรกนัดแรกครั้งแรกอืมคำขำนะคำขำนะโอ้ยแต่มันจริงจังนะเนื้อหาสาระจริงจังที่ปรึกษาของนโยบายของนายกชุดนี้มีอยู่ห้าคนใช่ไหมใช่ค่ะอายุนับรวมกันทั้งห้าคนสามร้อยห้าสิบห้าปีนี่บวกแล้วเหรอบวกแล้วเป็น exactly ที่นับแบบปัจจุบันเลยนะโอ้โหใช่ใช่ทีมที่ปรึกษานโยบายของนายกชุดนี้ประกอบด้วยห้าคนอายุของทั้งห้าคนรวมกันแล้วสามร้อยกับห้าสิบห้าปีมีคำถามทีมที่ปรึกษานโยบายสามร้อยห้าสิบห้าปีซึ่งเขาก็เริ่มพูดกันว่านี่คือครมองเงาสามารถที่จะแบกรับภาระกิจอันหนักอึ้งในพศนี้ได้หรือไม่เพราะบริบทมันก็เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรใช่ไหมค่ะอืมอืมอืมอืมอืมหลังการประชุมคุณหมอสุรพงศ์สืบบุงรีออกมาสปีกิ้งมีหลายประโยชน์ที่น่าสนใจและต้องขยายขอขยายความต่อประโยชน์ที่หนึ่งค่ะประโยชน์ที่หนึ่งประโยชน์ที่หนึ่งนอกจากการเป็นคลังสมองช่วยคิดแล้วเราจะช่วยคิดด้วยว่าเราจะทําอย่างไรไม่ใช่แค่วายแต่เป็นฮาวจะทําให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไรแสดงว่าบทบาทไม่ใช่แค่ที่ปรึกษาคิดคิดติ้งแตงเสนอแนวคิดแล้วนะไม่ใช่ติ้งแตงไม่ใช่แค่ที่ปรึกษาที่ที่ช่วยคิดเท่านั้นนะคุณหมอสุรพงศ์หนึ่งในคณะที่ปรึกษานโยบายบอกว่าเรายังจะคิดต่อด้วยว่าฮาวแล้วจะทําให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไรแสดงว่าแอคชั่นแพนก็มาช่วยคิดด้วยช่วยทำแผนด้วยช่วยทำแผนด้วยแล้วไปแอคชั่นด้วยหรือเปล่าผมว่ามากกว่าที่ปรึกษานโยบายละค่ะนี่ไงเขาถึงตั้งข้อสังเกตกันว่านี่คอรมอเงาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เท่านั้นนะโอเคอ่ะประโยคที่สองที่ปรึกษานโยบายห้าคนนี้เป็นสารตั้งต้นที่จะนําไปสู่การนําเสนอนโยบายที่ทําให้เกิดการแก้ปัญหาประเทศครั้งใหญ่โอ้โหคําโตนะโอเคประโยคที่สามบ้านพิษณุโลกต่อไปนี้จะเชิญทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมประชุมกันในเรื่องต่างๆประกอบเรื่องกันสามข้อความนี้ต่อได้หนึ่งจิ๊กซอเลยเห็นภาพชัดขึ้นดังนั้นเขาจึงวิจารณ์กันว่านี่คือครมองเงานี่หว่าอย่าวิจารณ์กันเยอะไปคุยกับคุณหมอสุรพงศ์สืบบุงรีรองประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์และท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับคุณหมอครับทีมที่ปรึกษานโยบายของนายกห้าคนอายุรวมกันสามร้อยห้าสิบห้าปีทีมที่ปรึกษาสามร้อยห้าสิบห้าสิบห้าปีไหวเลยครับกับสาการปัจจุบันที่บริบทมันเปลี่ยนไปมากมายไก่กองไม่ว่าการเมืองไม่ว่าเศรษฐกิจไม่ว่าสังคมมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงไหวเลยครับคุณหมอสามร้อยห้าสิบห้าปีขอบขอบคุณคุณนายนะครับที่รวมอายุของเราห้าคนครับไม่ได้ไปรวมกันละเอียดขนาดนั้นเลยนะครับคือคำถามนี้จริงๆก็ถูกทางผู้สื่อข่าวที่ทำเรียกรัฐบาลถามเมื่อวานนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะตอนหน้าคนเนี่ยอายุมากแล้วจะเข้าใจโลกเข้าใจสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับซึ่งผมก็ได้ตอบไปอย่างนี้ครับว่าคือจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมดูทั้งห้าคนนะครับคือผ่านประสบการณ์มามากแน่นอนละเรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องประสบการณ์ในการที่ขับเคลื่อนนโยบายสงครามหลายหลายเรื่องนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าผมเชื่อว่าแล้วเท่าที่ดูจากสิ่งที่ทุกทุกคนทํามาเนี่ยทุกทุกคนเนี
จะมีคนแบบรุ่นใหม่เจน X เจน Y เจน C เนี่ยขอไปคุยอาจารย์ทางศาสตร์มาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าแต่ละรุ่นคิดกันยังไงมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไปในโลกนี้เทคโนโลยีต่างๆกำลังจะเกิดอะไรขึ้นไม้แต่เรื่องเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ในต่างๆเป็นต้นนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าคือห้าคนเนี้ยอย่างที่บอกเป็นสารตั้งต้นหรืออาจจะเป็นคนที่ยืนออกมาให้เห็นชัดแต่ข้างหลังนี้เป็นไปหมดเลยครับโอเคข้างหลังเนี่ยทั้งในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนคนทุกกลุ่มทุกวัยเนี่ยพร้อมที่อยากจะมาพูดคุยกันเพื่อช่วยกันหาการออกให้กับประเทศครับโอเคคุณหมอแค่อาจารย์พันศักดิ์ได้มีโอกาสนั่งคุยกับเด็กๆหรือเด็กๆแวะเวียนไปคุยกับแกบ่อยๆแล้วแล้วจะเป็นบทสรุปว่าอาจารย์พันศักดิ์แม้จะแก่แต่ไม่เก่ายังใหม่ตลอดเวลายังใหม่สําหรับสถานการณ์ปัจจุบันมันเป็นบทสรุปที่ง่ายกันไปหรือเปล่าเอากันตรงๆเอางั้นผมเล่าจากประสบการณ์ตรงนะครับค่ะก็มีเนี่ยคนรุ่นหนุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถในยุคปัจจุบันไปคุยกับอาจารย์พันศักดิ์กลับมาบอกว่าโอ้ต้องกินยาแก้ปวดหัวมากเลยครับเพราะว่าเราหมองไม่บุ่นติ้วเลยคือตามไม่ทันเรื่องนี้อาจารย์คิดอย่างนี้เออเขาก็เติมเข้าไปอาจารย์ก็คิดต่อนู่นนี่นั่นนะครับคือผมคิดว่าคือในเรื่องของอข้อมูลเนี่ยใครๆก็หาได้แต่การตกผลึกของข้อมูลแล้วตัดออกมาแล้วสังเคราะห์แล้วก็นําไปสู่การคิดใหม่แล้วก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าไม่ใช่ทุกคนทำได้ครับโอเคจากประเด็นแก่ต้องต่อด้วยประเด็นนี้เมื่อวานคุณหมอให้สัมภาษณ์เยอะพอสมควรน,นะครับโดยเฉพาะประเด็นบทบาทภารกิจของคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกนะครับความตอนหนึ่งคุณหมอบอกว่านอกจากการเป็นคลังสมองช่วยคิดแล้วเราจะช่วยคิดด้วยว่าเราจะทำอย่างไรไม่ใช่แค่วายแต่เป็นหาวจะทำให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไรคุณหมอมันเกินบทบาทที่ปรึกษาหรือเปล่าขณะนี้เขาเริ่มตั้งข้อสังเกตนี่คือคอรมองเงาหรือเปล่าเนี่ยเบื้องต้นเลยคงตอบว่าไม่ใช่คอรมองเงานะครับเพราะที่ปรึกษาก็คือทำหน้าที่ที่ปรึกษาแล้วก็ให้คําแนะนําซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนุ่งตรีเองก็บอกว่าท่านเนี่ยขอบคุณมากที่ที่ปรึกษาห้าคนเนี่ยได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยศึกษาเรื่องราวต่างๆแล้วก็จะมีการยื่นว่าสิ่งนี้นั้นจะทําอย่างไงนะครับแต่ก็บอกว่าเรื่องเนี้ยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝั่งท่านนุ่งตรีก็ตามหรือทั้งฝั่งซื่อข่าวก็ตามเนี่ยก็บอกว่าพร้อมที่จะพูดตรงไปตรงมาเห็นด้วยบอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็บอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าที่ปรึกษาชงอะไรขึ้นมาเสนออะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านนักตรีหรืออาจจะคนต่างที่เกี่ยวข้องบอกจะต้องเชื่อตามไปทั้งหมดนะครับนั้นตรงนี้เป็นประเด็นแรกว่าไม่ใช่เป็นคลอมอที่จะมานั่งตัดสินใจทุกอย่างได้เลยแล้วก็รวมทั้งไม่ได้มีอํานาจหน้าที่ในการที่จะไปทํางานแบบมีตําแหน่งที่จะไปบอกทําให้เรื่องราวต่างๆนั้นเกิดขึ้นแต่ที่ประเด็นที่บอกว่าทําไมเราไม่ใช่แค่พูดเรื่องวายว่าต้องทําอะไรแต่ต้องพูดเรื่องหาวด้วยเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าจุดสําคัญที่เป็นกุญแจแห่งความสําเร็จนี่คือว่าทุกวันเนี้ยเรื่องหาวเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากคือทุกๆเรื่องมีคนพูดทําใหญ่ทั้งนั้นนะครับอัพคิวรีคิวรีฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอถึงลงรายละเอียดแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ครับนั้นที่ผมเรียนว่าคือห้าคนเนี้ยผ่านประสบการณ์แบ่งราชการแผ่นดินมาครับอย่างอาจารย์จุตวุฒิเนี่ยหลายท่านอาจจะนึกว่าเป็นนักวิจัยทางด้านเศรษฐกิจที่เชี่ยวชาญมากแต่ไม่มีคนรู้มากเท่าไหร่ว่าอาจารย์สุตวุฒิเนี่ยเคยทํางานในกระทรวงต่างประเทศเป็นสิบปีนะครับครับเคยเป็นรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองด้วยใช่ประสบการณ์แบบเนี้ยทําให้ทุกๆคนที่เราทํางานด้วยกันเนี่ยเราผ่านประสบการณ์มามากทั้งในส่วนของภาครัฐภาเอกชนแล้วก็มองเห็นทิศทางว่าจะต้องทําให้การขับเคลื่อนเรื่องใหญ่ๆเนี่ยมาเดินหน้าต่อไปอย่างไรครับงั้นประเด็นเรื่องอัพสกิลรีสกิลพูดกันทุกคนใครๆก็บอกว่าวันนี้ประเทศไทยต้องอัพสกิลรีสกิลข้างใหญ่แล้วทําอย่างไรล่ะอทํายังไงอ่ะแล้วทํำยังไงเนี่ยอถูกต้องครับงั้นพอผมอาจจะผมทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์คิวเรชิวเป็นเรื่องหนึ่งสำคัญเลยพอลงไปดูมีความยามทำอัพคิวเรชิวในทุกหน่วยงานทุกประเทศนี้หมดแต่ว่าไ
บ้านพิษโลกต่อไปนี้จะเชิญทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมประชุมกันในเรื่องต่างๆไอ้บทบาทอย่างเนี้ยมันมันมากกว่าที่ปรึกษาแล้วนะครับคือในคําสั่งที่ท่านอุ้งกรีได้แต่งตั้งที่ปรึกษาห้าคนเนี้ยในนั้นมีชัดเจนนะครับว่าสามารถที่จะเชิญคนที่เกี่ยวข้องเรียกดูไอ้เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะมานําเสนอเป็นบทสรุปสังเคราะห์ออกมาให้ได้นะครับฉะนั้นอำนาจหน้าที่นั้นมีอย่างนั้นงั้นการเชิญคนที่เกี่ยวข้องในส่วนของทางราชการก็ดีในส่วนของทางเอกชนก็ดีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่เราทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการเชิญมาเนี่ยก็คือเป็นการที่ไปหาข้อมูลเพื่อที่จะดูว่าแต่ละเรื่องซึ่งทิกซอแต่ละตัวในแต่ละหน่วยราชการเนี่ยก็จะมีมองคนคนละมุมแตกต่างกันไปงั้นเรามีหน้าที่การมองให้เห็นภาพใหญ่ที่ชัดเจนงั้นการเชิญนี้เป็นเรื่องที่ตั้งใจอยู่แล้วครับ okay. เอกชนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเอกชนอยากคุยมากเอกชนเอ่ออย่างตอนเริ่มต้นรัฐบาลชุดนี้ที่ท่านมนตรีได้รับการโสดข้าเนี่ยก็ได้คุยกับสภาอุตสาหกรรมสภาของการค้าไทยแล้วทุกคนบอกเลยว่าอยากจะมีโอกาสได้มาคุยกับท่านนายกรัฐซึ่งในเรื่องต้นเนี่ยทางที่ปรึกษาเองอาจจะเชิญอุตสาหกรรมในใจอุตสาหกรรมเนี่ยมานั่งพูดคุยอุตสาหกรรมอันยามีอุตสาหกรรมการเกษตรคุยเสร็จปั๊บตกึกแล้วก็ขอให้ได้มีการประชุมกับท่านได้ครับได้ครับได้ครับคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายเลยนะฮะคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกจะประชุมกันเองนัดแรกเพื่อลงไปในเนื้อหาสาระวันแรกเนี่ยวันไหนครับที่จริงเมื่อวานนี้ก็คุยกันเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับเพราะว่าท่านนุ่นตรีติดภารกิจในช่วงท้ายถ้าคนก็คุยกันว่ามีอะไรที่คิดว่าเป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วนก็จะมีการคุยอย่างเช่นเรื่องมาตรการทางเศรษฐกิจที่จะพื้นปูพื้นที่หลังอุทกภัยนี่เป็นต้นซึ่งมีแนวคิดที่น่าสนใจมากอาจารย์สุภูตเนี่ยนําเสนอเลยซึ่งผมว่าเอ้ยอันนี้เป็นเรื่องที่คงจะต้องเปลี่ยนเสนอต่อท่านเองดีต่อไปแต่ตามกำหนดคือเราประชุมจัดประชุมกันห้าคนครบกันเนี่ยก็คือทุกสัปดาห์ซึ่งท่านนุ่งตรีก็บอกว่าเดี๋ยวท่านจะอยากจะมานั่งร่วมประชุมด้วยทุกๆวันพฤหัสทุกวันในระหว่างสัปดาห์นี้จะมีการพูดคุยเยอะแยะมากมายครับโอเคครับผมรอติดตามผลงานนะครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสุรพงศ์สุวงศ์ลีโอเค